。而除了台湾的选举之外，其实我们也得关心一下国际间到底目前是什么样一个状态。好，特别呢是在南海这一个区域，但你来看到的是在缅甸这里了。缅甸这边呢可能会发生一些政局的动荡吗？因为传出在先前跟果敢军这里对。打的这一个缅军司令令吞吞，那这吞吞敏呢？现在说已经率了六名的缅军啊、呃，跟果敢军这里。来投降了，双方签署了协议，说缴枪之后呢，他们就直接要撤离。那其实呢，在这边也看到了敏昂莱，他直接的要来见中国的副外长。好，为什么呢？因为其实过往啦，十一月底的时候还记得吗？那个时候呢，在掸邦这边有百辆的中方这边开到缅甸这里的货车被烧毁，所以那个时候呢，他们开始在中缅边界做实战化的演训。后来呢，中方跟缅方的海军舰艇呢也。开始展开联合军演，但到目前为止，他们都没有直接的介入这个场缅甸内战。好，只是现在呢，如果说缅甸军方这里已经有司令投降之后，那敏昂莱这边当然是会有些紧张了。也因此呢，当孙卫东，也就是他们的外交中方的副外交部长，在缅甸访问的时候呢，敏昂莱直接的跟他见面，甚至呢，还直接的提出了六大要求，包括了说，是不是这一次呢，他们希望能够请中方。这里能够对于缅甸的局势这边表达意见，好，那大家开始来讲了，说有没有可能因为这一次的局势的关系，哎，有可能跟之后的一带一路还有中缅经济走廊这边都会产生一些变化或者影响，这后续都必须要来关注。至于在大陆，哎，他们内部的这个经济的状况传出了金融圈这一个重大弹，因为呢，他们的中植集团现在宣告破产了，那这样子的一个规模呢，说有。四千两百亿到四千六百亿人民币的规模，先前的恒大是。召集的，现在呢，一级的当然会伤到中方的经济，但是到目前为止，这个经济的影响有多少？其实呢，在这一路下来，大家就看到了有很多的秘辛在不同的产业当中。因为呢，最近也看到央视一些报道了，包括什么？包括说呢，在贪官这里二十年收贿超过五十亿台币，说有二十二箱的现金重到车子爬不了坡。这里面的细节跟内容，过往呢，其实。很少看到，在这某些层面，也有人开始在讲，这是不是真的象征了习近平他讲的，他坚决的要打赢反腐。败斗争的决心，他说绝对不能松懈，也不能慈悲。好，可是讲是这样讲，美国这里呢进一步踢爆，说有先前共军这边的一些长官出来讲，共军的飞弹里面其实是装水的，发射井其实通通加盖的。好，甚至呢还讲说高价的导弹燃料被拿来煮火锅啊！当然啦，这件事情是不是真的有办法做到？因为导弹的燃料基本上呢，它。不应该没有那么稳定到可以煮火锅这件事情等等的，再请教赖老师，真的有这么样子的一件事情吗？逻辑上听起来有一些可质疑之处，可是呢，这样子的一个贪腐的状况，是不是真的就是中方目前的一个重点？至于呢，在现在真的是。中方跟俄方会合起来吗？因为看起来美国仍旧是中方是未来的一个重大挑战。那如果中俄真的在北极这边有重大的合作的话，会不会就被美方视为重大威胁？回过头想要请教赖老师，您怎么样来看？好，缅甸军这里传出了他们有司令直接跟国管军投降，让敏昂来赶紧跟中国副外长见面。敏昂来。他在过去，他就一直很想要掌控这个果敢地区。果敢地区对于缅甸来讲，尤其是中缅的贸易，他扮演很重要的角色。所以他们把他这块地方看为是很重要的肥水啊。所以他过去他就插手到这里来了。那我们看到他们的几个家族，就是我们所谓的三大或是五大家族，他有一个领导人。他到最后的时候是进入了中国大陆，后来病死在中国大陆。他的孩子现在接的就是这个战区的一个指挥官啊。那他重新整整合了、整并了他们的分裂的家族，他成为一个新的一个领导人。那对米扬兰来讲的话，他还是想掌控。很明显的，缅甸军打不过这个地方的军队，那现在很就遭受到挫败了。那本来他这个地方就是一个高度的自治的一个地方。所以，米昂莱他必须要尊重这地方的高度自治。缅甸，我们不能够把它用现代的的这个国家的治理的角度来看，你应该把它看成是各
更多的军阀割据的时代，啊，不管是他靠近孟加拉那边的区域，或者是靠近中国大陆这边的区域，他事实上是分成很多的军阀在。割据，所以你可把它称之为高度自治也可以，但是这些自治区本身都拥有武装的力量。是，那他们的经济活动从过去的鸦片，后来到赌场，然后到后来诈骗犯等等。那诈骗犯现在被清理了以后，嗯，那他们的以后的这些财经的一个状况的一个处理，我们也要看观察后面。那当时中国大陆跟缅甸的海军的这些演习，其实也是涉及到啊这个。防卫啊，防止美国、英国等这些外国的势力，那么利用缅甸内乱的时候介入啊，这个是缅甸免于受外患的这个影响，这个都有影响的哈。呃，以现在的大陆的讲讲到说解放军的这个很明显的啊，这个我这个好像是路透社还是他的这个嗯，他的这个新闻基本上是缺少这个知识了，军事上的知识。一般来讲啊，就是说。战略型的导弹，嗯，如果它是液态燃料的话，嗯，它在发射之前不会填住，嗯，好，因为填住以后基本上就要发射了。如果你填住完了后又不发射，你就要把填住的液态燃料卸掉，那是很危险的事情。所以通常没有在准备要进行作战之前，液态燃料基本上不太会填住。这第一个，第二个，中国大陆早就发展出固态燃料的火箭了。所以我个人觉得，呃，把这个说成是，而且呢，火药用的液态燃料跟火锅用的那个两件事了，帮个忙。我想这个这建元兄他本身也是学工科的，他很熟这个部分。嗯、好，讲的跟火这个酒精膏有点像<咳>，但是是不是真的是这样？哎<咳>、欸，我们的理解，这应该是高科技的东西，真的会一样吗？我们先进广告回来继续说。好，我们刚刚讲到了哈，现在国际局势其实也非常重要。除了缅甸这边之外呢，谈谈我们关心的是中方的经济。请教一下郑元委员怎么看？因为现在传出中植这边宣告破产。中植集团其实大家搞不清楚，简单讲就是以前台湾的宏远投资公司啦。哦。啊，性质是一样的。宏远投资公司当时多少啦？负债台币一千亿。你想，哎呀，一千亿比这个规模小很多，不要忘记，当时台湾的整个。全国当时整个这个什么全年度的 GDP 才多少？才七百亿美金呢、欸。嗯，那时候不像现在是这这个八千亿美金的这样一个规模。是一九八一年的时代啊、哦，所以比重来讲的话，以现在中国 GDP 十八兆来讲，这是规模是很小的啊、哦。所以中国是有能力处理，但是要处理这些金融集团呢、啊，中国要好好的。这个整顿金融系统，如果没有一些公营行库的负责人哈，怠惰啊、贪渎，这些民间的金融机构不可能这样成乱胡乱成长，房地产呢不可能这样胡乱成长，所以前段时间才把中国银行的呃行长啊给抓走，董事长给抓走了。这、就是一个开始整顿金融系统，而且以前哈，以前大陆上的这个人民银行也好，所有银行系统是归总理管的，嗯，但是好像管的不是很理想啊，真的很不非常不理想。那现在开始归党中央，等于是习近平亲自管，所以习近平是干国家主席这么久，第一次走进中国人民银行，就表示这个制度是有问题的、啊。那习近平知道这问题，把权力收回来自己管的是对的哈。再来贪官污吏哈，动不动就说现金多少，以后不会有了。为什么？大陆已经进入无现金的社会了。你家里现金太多的话，就是构成贪污的证据。这又相对又很容易抓。他们这些又不敢把钱存到银行里面去，下<笑>，所以有点像印度说好吧，把大烧给废除一样的一样的概念哦。所以，但是另外一个制度上的滚石不生胎，不应该让有在那种什么。欸、公安呐、啊、税捐呐、啊，这种容易贪污的单位的官员啊，一任干太久、哦、台湾现在警察顶多是一任干两年嘛，警察局局长哈、哦，调来调去，滚石不生胎、哦，用来记住这个道理。以前中国大陆很多官员们一干干了好久，这是不对的、哦、要开始来整顿。所以习近平讲说，反腐斗争啊，要坚持长久，但在制度上也要调整，让它永远的滚石不生胎。至于美国情报是谁报的呢？是彭博社报的。如果彭博社报了，你就把它当作废话。为什么？他前几天不是报了乱七八糟的新闻？他说：“哎呀，共军非但装水，那你美国担心什么？前几天共军还能够打到南海，准的不得了，那你担心什么啊？不用担心呢、啊。还有这个所谓的用什么什么导弹燃料来煮火锅，你到底搞不搞？你这化学成分不同啊，有没有搞不清楚啊？”
。对啊，你们搞不清楚<笑>这个是谁讲的啦？是一个跑到大跑到美国去的一个自称是以前中国解放军的海军司令部的参谋讲的。嗯，我跟你讲，我是觉得跑到美国去的这些大陆有些某些人很可怜，为了要取悦美国人，尽量去说一些很夸张的话。那。美国自己就自己当白痴拿来做宣传，我就觉得这是个闹剧、笑剧，不用当真。好，这个司令了、啊、哈，他透过自由亚洲电台的报道啊，讲了这样子的一个话，然后彭博呢也开始爆爆，那大家就开始在讲啦，说哎、欸，那这个是真的还是假的？如果是真的的话，嗯，逻辑上面真的说得通吗？我们先进广告，等等回来，请盛峰老师帮我们总结。节目最后，请盛峰老师帮我们总结。大陆之大之复杂，有时候不是生在台湾这个地方。可以想象得到的，现在大陆在打贪污上，大概可以拿出成绩的，应该是长三角、珠三角，还有京津冀，大概可以拿出成绩。渤、嗯、海湾呢、啊，东北这一带就不行了，山东可能还可以拿出一点成绩。哦、那越靠近这些地区，大家成绩越远离这些地区的，大概还有很多灾区，尤其是东北。那其中呢，大家讲到这个，这诶、呃，这个政，这这个治，这治安呢、啊，就是有关呢。嗯哎，公安的问题，嗯，那大陆过去啊，我们讲公检法、啊，嗯，你知道谁谁是排第一吗？公安排第一啊！刚刚呢提到了矿工之子这件事情，这次呢其实赖清德想强调什么？他过去生活真的不好，哎，现在呢希望大家能够支持这个金价干扣金呐，哎，可是问题是。韩国瑜就想问了：当你说出中华民国是灾难，中华民国宪法是灾难的时候，他就想问：没有中华民国，你矿工之子怎么当副总统？我们现在听听他的原话：没有中华民国的保护，没有政府的照顾，一个矿工的小孩怎么能当上中华民国的副总统？然后现在来准备参选中华民国的总统，这是吃中华民国的饭。砸中华民国的锅，断中华民国的根，我们全力用血。好，这其实呢，刚刚讲的很清楚啊、呃，就是呢，没有中华民国照顾一个矿工小孩，怎么能当副总统？哎，这样子一件事情呢，大家就开始在讲啦，说不是讲得很清楚吗？好，可是呢，哎。他们听成什么？陈金德就说：“哎、欸，他们是要外省权贵要断台湾人的根，说矿工小孩怎么能当选总统？这跟刚刚听到的不一样吧？”我们再听一次。没有中华民国的保护，没有政府的照顾，一个矿工的小孩怎么能当上中华民国的副总统？然后现在来准备参选中华民国的总统。这是吃中华民国的饭，砸中华民国的锅，断中华民国的根。我们全。好，所以很清楚，他的全文原意绝对不是说矿工小孩怎么能当总统。不过这个可能已经变成他们的主旋律了。好，为什么抓住一句话？你看梗图都出来了，说你看韩国瑜的大脸，然后就直接讲说呢，现在他们在讲的是矿工的小孩，他们在讲的是外省权贵要断台湾人的根，说呢我们矿工小孩不能当副总统，也不能选总统。哎，这样子的一个选举到了最后阶段，真的能。能够抓住那一些哎、欸，他们的基本盘选票吗？好，到目前为止哈，其实赖清德他想强调的是什么？想要强调的是，哎、欸，他们自己里面、欸、真的是每一次都是高道德标准，但是韩国瑜说的是赖清德根本就是一个贪污进步党。那同时呢，他也直接讲说呢，哎、欸，如果是害怕韩国瑜的话，赖清德可以把民进党改为贪污进步党，我就投你一票，是怎样？你们一直在讲韩国瑜是这么怀念韩国瑜吗？其实韩国瑜哦，在这次选举当中，虽然呢，他非常勤的在帮忙做车手啊，在帮忙来立委助选，但是呢，蛮低调的。有一个人很喜欢提他，民进党的赖清德之外，就是王义川了。之前一直想要找韩国瑜来做辩论，有没有？结果呢，哎，真的给他机会了，讲给我都丢韩国瑜。车手遇到韩国瑜，当时他们是干嘛？他们是直接哎跟对方说加油，哎，看看这个画面。哦，真的。哇！现在王一川直接对上韩国瑜了。
。好，王一春直接对上韩国瑜，但是他怎么没有跟他讲说下来辩论？没有，没有那么派，他直接跟他讲说，哎，韩市长给各位加油啊！你当时怎么那么派，说要去帮他做九测啊？甚至还不是说嘛，最后可能会有什么光头秀会做压轴，大家就在讲选举到了最后一个阶段了。当年曾经看过张俊雄，那个时候有这个他的，哎，这个。有人哈、哦、朱阿英那个时候呢减法，然后呢他孩子跪在一旁这样子的一个画面，好这样子的一个画面有可能在这次选举再次重现吗？因为昨天其实有一个。场面已经看到有人跪下了，这个是郭喜，郭喜去帮民进党的立委蔡明轩来助选的时候，直接当场跪下，看看当时状况。所以我们大家拜托乡亲们，我求求你们今天，我给你们跪，今天我要给你们跪。希望你们能够跪，我拜托你们，一定要让蔡明辉当选，一定要让蔡明辉当选，我拜托你们。好，看到旁边蔡明轩呢一脸尴尬，他可能也没想到说，哎、欸，会有这样子的一个桥段啦。但是呢，昔日有谁有陈泽南这个下跪扫街拜票？那现在呢，我们看到了选举前三点五天，哎、欸，这一位郭喜他跪下了，他为的是什么？他说他当时讲的是，他说他就是给马文君佣金的人，但是。他在整场的助讲里面，他唱马文君是什么？是老女人，还说呢？他肥成那样，等等等，这一些话，基本上到底是不是对女性的一个歧视呢？大家就要讲了。哎，如果是真的出现这样的话，民进党那边虎见吗？蔡明轩，哎，甚至是民进党党主席赖清德，不用出来讲个话吗？这样子对女性的歧视，你们真的赞同吗？过往在选举的时候，哎，吴敦义站台的时候有失言，那韩国瑜怎么讲？他说宁愿干净的。输掉也不要肮脏的，赢得选举讲不合适的，就是不合适，不能做人身攻击，就是不能做人身攻击。那赖清德呢？你要不要道歉呢？赖清德在今天的一个公开场合啦，是开国际记者会，还说全程英文来致辞，告诉大家，哎、欸，我们呢其实要作为印太民主、繁荣、和平的未来，桌上还摆了小国旗。那我们就要问了，印太的繁荣和平这一些，奥巴马八年、川普四年都没做到，那您真的能够做到吗？现在呢，他又告诉我们，对岸支持谁，谁就当选，那就是在选特首。那这样子的一个讲法，大家又想问，你想表达的是什么呢？那还是说，我们现在其实根本我们就不用投票，你的意思是大陆网友投票就可以了吗？这样子一个逻辑，您真的能接受吗？选前三点五天。现在每一句话都有可能对选民投票的意识产生影响。请教政源委员，你怎么样来看？因为现在韩国瑜的这一段话被简单的解读成矿工小孩怎么能当选总统？我是觉得要这种用这种一两句话，那不管前言后语，要来修理韩国瑜啊，然后说韩国瑜是外省权贵，我就不懂哎。韩国瑜哈的爸爸。算是老老不是不是，就是个中尉而已啊，对对对对中尉中尉而已啊，是陆军机械化学校一个装甲兵的一个中尉而已。哦，一个中尉就是权贵啊，哇，好了不起哦！民进党，你们家的权贵可多了啦啊！怎么用这种方式在谈呢？哈，韩国语的意思是什么？如果没有这个中华民国的照顾啊，这个赖清德一路就是念公立学校。然后他怎么能够有机会成为医生，更没有机会成为副总统？他比的对比的当然是日本殖民统治台湾时代啊。那个时候在日本如果没有一种高级皇民啊，没有没有高级皇民，更没有念大学的机会啊啊，更不用说想要念到什么医学院去了。当时念医学院家里都还很有钱的、啊嗯，你要弄清楚一点啊、嗯、啊，念大学都要像李登辉那种家庭才念得起的啊。所以第一个。没有错了，韩国是是外省人啊，但韩国不是外省的权贵啦。哦，我跟你讲哦，权贵的人口在外本省的比例啊，比外省人多很多，你不要忘了这件事情啊。所以我觉得这个批评是没有什么意义。嗯、要谈王一川哦，我觉得很呕哎，谈这个这种咖哦，这<笑>个这个要要谈他吗？他剃什么光头也没什么意见啊，所以对选举也不会什么影响，他们在制造个热潮而已。但是问题是
，今年这个民进党的辅选的明星是沈博洋，是王立川，我听都想吐，怎么会有这种这么这么 low 卡的局面出现？你民进党，你至少以前还端得出什么,什麼四大天王、四大天王谢长廷啊这些人，现在端不出来的，什么端王立川、沈博洋这种咖哦。<咳>至于这个张俊雄哈、哦，他当时在选高雄市长哈、哦，什么叫小三猪啊？我觉得小三是形容词是不对，他已经正式的小老婆，他是正式的小老婆，不是一般说带出门的。哎，对对，而且这个你如果说因为觉得这样有错不被选民原谅，要剃头的是你张俊雄要剃头啊，你在欺负女人欺负到家了，民进党这什么德性啊？对不对？所以为什么会落选那么离谱？最后民进党还把他拱为行政院长，这丢国家的脸，对不对？男子汉大丈夫，你要娶几个老婆，我没有什么意见啊。但是呢嘛，怎么叫自己的小老婆去剃头？剃头是你好不好？所以哦，这民进党这些人呢、啊，恶心到家了，想要越气。那我要谈郭喜吗？我觉得谈都很呕哎、欸，什么？所以，我我谈这种咖哈，对不对哈？实在是，这次选举啊，这是这种，哎、欸。这种奇奇怪怪的人物哈、啊，变成主流哈、嗯，变成新闻媒体哈、啊，嗯，是台湾的民主在倒退，在堕落了，真是在倒退堕落哈、啊嗯。所以我是觉得，我们用比较正常眼光来看这个选举，嗯、我们勇敢前进，我们用选票把我们的国家找回来。来，请教一下盛鹏伟，这个这个什么王差川呢、啊？郭某喜啊，要剃头要跪啊，就像路人甲路人乙走过一样，谁理他？嗯、男人膝下有黄金，这个家伙。到底是男性或男人还不一定啊，是雄性动物或者是男人哦，还不一定，因为男人该有的气魄啊，在我看起来，西夏的黄金破产，他的贵什么东西，没有人搞得懂，所以我认为王叉川跟郭叉喜这种人，就只是啊选举中的一个泡沫，不值得讨论了，没没有什么好讨论的，啊，导致民进党这一种见，人家说见缝插针，那也要有个缝。他是没有个缝，自己挖个洞，然后自己去在那个洞里面去插针，然后收别人。请问韩国瑜有讲过这样的话吗？那没有的话，你自己去弄一个，然后自己射箭吧，多无多无耻啊！所以到这里，我可以告诉各位，今天发的卫星警报，不知道怎么办的卫星警报，还有现在出手对韩国瑜的这做法，只证明一件事情：没播啊啦。这都我们选举都观察了这么久，也参与了好几次了。呃，历次的选举都是国民党不，民进党在出招啊，国民党在还还手，然后大家就很急，哎、欸，国民党你看差不多了，哎不，你你你要懂得出招嘛，对不对？我<笑>我们过去是打都是这样，这听到的是这个，今年好像很少听到这个话、欸。嗯，对，哎，今年很少听到，今年是民进党的选举，我看是最悲戚的一次、欸所有的选举里面，通通都在接招，到现在还在接招，高端还在接招，装傻是最高明的骗术啊！前天我就讲了，今天果然是如此，开那个临时会就是装傻混过关，就是最高明的骗术。然后呢，现在呢，人家没讲的话，自己去挖一个坑，然后呢，就说这是人家说硬要栽赃。还有呢，去找找那种路人甲、路人乙，他要剃光头，跟我有什么关系？跟社会有什么关系？这种人在玩，就已经证明没招，嗯，没博啊了。那至于啊，他们去搞韩国瑜，我知道他们的意图是什么。嗯，因为四年前的选举，他们把韩国瑜搞成了是一个错掉的形象，所以现在想想引起大家的这一个什么样子？这个回忆，别忘了，他只是选上立委啊，他要不要当院长？还有一层呐、啊，对不对？对，第二个，现在的焦点是侯友谊嘛，是谁啊？是赵少康嘛？有本事找这两个嘛？赵少康变是不敢，找侯友谊马不交。那在这里就鬼扯的结果，我我只证明，目前民进党真的没招了。那剩下这几天，我想也没什么怪招。哎呀，不不不。那么两颗子弹是两天前发生的、哦，所以我也不要讲的太早。投票前一天，哎，对对对对，投票前就不要讲的太早，因为他们有什么烂招啊？不是，都是大家相信一件事情，谣言啊，讲白贼啊，卖听啊，抹黑啊，唔免惊，大家团结向前行，民进党救落来，咱就赢。好，来请教一下赖老师。耐心的比我小了哈、嗯，所以他也是九年义务教育的受益者。呃，当时中华民国政府很穷。
可是他知道必须再穷也不能穷孩子，也不能让穷苦人家的小孩没有翻身的一个机会。我是乡下人，啊，南投水里人。我们都知道，在当时代台湾的乡下，很多的地方穷人家是绝大部分的。那怎么样让穷人家的孩子能翻身？就是受教育。所以当时的政府穷得不得了，但是还是硬推九年义务教育。这个九年义务教育就是政府花钱。让我们的这些小孩在乡下、在偏乡都能够受到一个好的教育，因为用最少的学费，我记得那时候好像才几百块钱啊，用最低的学费，然后能够去读小学，呃，读中学。我想赖清德就是中华民国政府德政的一个受益者，觉得他成绩好，考上了公立的高中，考上了公立的大学，那都是政府补贴的，因为我们都知道。你要读到高中、读到大学，要花很多钱，这些钱都是政府在补贴，所以事实上是中华民国政府把他的财政拿出一部分，而且很大的一部分在教育上培养人才，所以让我们这些穷人家的小孩可以翻身。我觉得赖清德应该要感激，嗯，应该要感激中华民国政府在最艰难的时候还是不忘记让穷人家的孩子翻身。嗯，我觉得不应该这样子批评，不应该否定蒋经国时代。不应该否定，在过去他们那么照顾乡下，那么照顾穷人家的孩子，我觉得这一点要永远心存感动的。另外，郭喜的这一跪不会感动人，哦，他更凸显了几个问题：他为什么要这样跪？嗯，是不是他害怕马文君连任？嗯，如果马文君继续连任，继续去追这个浅见的弊案，会不会越追越大？那他自己又说他有给佣金。他为什么有佣金给马马文君？那这些东西就牵涉到哦，原来台湾造潜舰的时候，果然真的有佣金吗？嗯，我觉得这个在这个部分里面，他讲了好多疑点，都需要我们去厘清。更何况对于人，尤其对于女性做人女性身材的攻击，这是我想所有的民进党的年轻人都应该要站出来。你们如果主张人权。你们就应该保护男生、女生的所有的性别的人权，更何况对于女性的长相、身材做人身攻击，如果你们还纵容的话、嗯，你们真的是很不应该。好，在这次选举当中，我们说的最后几天，任何讯息都有可能会影响到。那这几天呢，接连包括谢龙介，他都一直讲说假庆崩蛋里，他讲的是什么？讲的是他们先前的爆料，有关于赖清德是否有私生子这件事情。赖清德在刚刚呢第一次的回应这个传闻，他们表示说呢，如果谢龙介跟邱毅真的带小朋友去验 DNA， 属实的话，他会赏百万奖金。这是在选前，目前为止已经倒数三点五天了，赖清德第一次对于这。一个传闻来做出回应。大家午安，我是陈燕莹，欢迎来到新闻大白话。接下来这一小时，国内外大小事，要您听得懂的话说给您听。现在介绍这一小时来宾，首先要介绍的是国际政治专家赖月清老师。主持人好，观众朋友大家好。还有北京清华大学法学博士蔡振元。主持人好，大家好。以及等等呢，我们的前立委李胜峰也会一起来加入我们。要带您来看到的是哈。现在已经选举倒数四天，或者精确一点说三点五天啦、啊。今天都快过完了嘛，对不对？到底什么事情能够冲击到选情呢？来，刚刚好在下午的三点零四分左右，哎，很多人收到了一个国家级的警报。结果后来呢，刚刚也已经告诉大家了，国防部这边有承认啦，说他们这个讯息发布上面有一些失误，用语不够精确的地方。好，他们强调说飞越，哎，我们的上空南部上空这个是真的，而且他们强调。这是非预警的飞跃，所以才会去触动我们的这个警报。但是这个警报呢，原本预先写的就是飞弹，他们忘了更改英文字这个部分呢，他们。要强调这个不好意思不够精确。那至于呢，我们的行政院长这个陈建仁，当时在立法院备询的时候，手机拿起来看到，哎，不好意思，委员有个简讯，中共呢说飞弹来了啊，他强调飞弹来了是口误，他也强调是口误。只是呢，我们的蔡英文总统在事发当下，他正在南部在跑行程，哎。非常淡定，告诉现场的民众说 w a l k i n 哈，不要紧张，请放心，总统跟大家站在一起。选前三点五天出现这样的事，网络上的梗图是什么？是有一颗芒果
，卫星在我们的上空正在盘旋。好，到目前为止呢，总统说，哎，他会保护大家。国防部的道歉呢，是因为说系统没有更新同步。但是呢，这个节骨眼上，大家担心的是，哎，会不会让大家心里面产生一些影响？任何的因素都有可能影响到我们这一次的选举。毕竟选举日。快到了，而这件事情呢，现在这位候选人到底他希不希望能够为自己占清白？因为呢，要选立委连任的罗志镇，哎，疑似自拍不雅片，还有呢，跟蔡英文的这个英党，现在他强调都是 defect， 都是假的。只是尤英龙就直接说了，说这次选举赖清德一直在讲说，哎，借选借选，但是呢，这个也扯借选，到底算不算？无限上纲，而他也强调，选民不是笨蛋，自己会做决定。至于赖皮饶的老家争议，到目前为止呢，是不是真的持续？还有人在关注啊。其实呢，现在除了 D P T D 上面讨论的比较少之外，还有什么？还有就是现在发现，还有警察在这边持续的在帮忙驻守啊。大家就去问呢啊,啊，为什么？他们强调是说，因为游客按鸣喇叭打扰到大家。那他们也强调啦，说每天都不得安宁，每。每天人潮不减，络绎不绝，乱停车啦，造成我们的交通困扰。哎，是因为这样，所以我们警察就会去驻守吗？啊，但是每天乱停车，很多地方都有啊，为什么就这边有警察在驻守呢？大家也很好奇。至于高端，今天本来以为临时会会释出大家的相关的合约啊，给大家解疑，但是啊，告诉我们虚晃一招啦。因为呢，虽然没有不可告人之事，但是讲了政府违背诚信，那这样子乡民就砸锅啦，说嗯再拖啊再拖啊再拖啊，没关系，选完之后是不是就有机会能够把它公布了呢？到目前为止，还有另一个东西也可能会左右选情，就是废此一提。好，因为赖清德到目前为止还没有正面的。回应。而昨天在台南这一边，当柯文哲呢，他去接扫的时候，出现了一位男子，他说他的弟弟是警察。那当年的杀警案，他弟弟就是被害人。现在看看这段对话，是民国一百一十一年台南警案殉职原警曹瑞杰的哥哥，面对这个林姓嫌犯强盗、夺枪、抢超商。这个犯罪行为为什么还有给他这么多人权？如果我我来执政了、啊、哈，要我就我就跟他讲说，我们现在只有两个选择，要么就执行死刑，要么就修改规定说终身监禁。好，他讲了，要么呢就是终身监禁。好，可是问题是这样子的一个回应，真的有回答死刑吗？哎，回答废死的，你的立场是什么吗？哎，不管怎么样。他回答了，一直没有回答的是谁？赖清德。侯友谊每天问他，你到底对于 face 的表态，你的态度是什么？一直没有回应。好，倒是呢，庄敬诚，哎，民进党在台中这边要选立委连任的，他找了高大成来帮忙他站台。他们两个其实有了共识，他们说 face 反 face 这样的一个议题，基本上啊，为什么会浮出台面？这一切的原因，就是马英九，马英九当时签了两公约之后，才会。会有废死、反废死等等议题嘛？在这个最后的三点五天，马维拉又出现了。哎，本来以为说他都已经卸任这么多年了，不会再出现了，没想到最后他还是登板了。回过头就要想要请教一下政源委员，怎么样来看哈？倒数四天了，什么事情可以冲击到选情？现在要冲击到选情，几乎是非常困难。嗯啊，除非有来个两颗子弹，要不然的话也不可行。那两颗子弹再演一次的话，也不可行。所以以目前来看的话，大家是努力在催票造势，要创造新的议题是蛮难的。导致我是觉得，如果国防部针对于这样的一个大陆的卫星啊，非经过台湾的上空就发国家级的警报，而且国家级的警报又英文上写成空袭警报 （Air Raid Alert）， 我实在不懂得。难道我们国防部的官员的英文水平也是于将军那种数学水平吗？再来，我要特别要觉得不满的，就是说，对于所谓的触动我们的系统，因此而发射，哎、欸，兄弟啊，太可怕！这个卫星的发射火箭的发射地点，大陆上也不过就是西昌一个，文昌一个，太原一个，再加东方航空港一个，没有别的啦。真正的要打台湾的这个飞弹，哈，对不起 m i s s i l 不是从这个地方发射的，我们的系统竟然分辨不清楚，这才最严重的一件事情。那表示系统都不能分辨清楚，台湾的国防系统应该不会这么笨吧？那就是有人故意要制造事端
，也就是说用这个来催票。哦，这个、这个、这个反对抗中保台的啦。我等一下证明催票。对对，就是催票用的嘛。啊，就是在一种恐吓了。那蔡英文还假惺惺的，哎呦，总统在这里会保护大家，是不是很好笑啊？你什么冲啊，对不对？你不惹事就不错了，你还保护大家，非常可笑，对不对？然后那个陈建仁才好笑啊，啊，一开始发现哦，米索啊不对啊，哈，米索汤的米索，莫名其妙 ，Rocky 跟米索都分不清楚。就是莫名其妙，哎、欸，这是很简单的专业，稍微当过兵啊，只要稍微军官都搞得清楚什么是 rocket， 什么是都分不清楚，你在搞什么鬼啊？啊，你前段时间不是讲说中国的飞弹飞经过凯达格兰大道总统府上空，那是围岛演习的事，你们怎么说？哦，一一百多什么一百公里以上的是不属于我们的领空啊？谁讲的？现在还不止一百公里啊？所以我是觉得这个哦，国防部已经非常的糟糕，英文不好。发布系统不对，然后分辨不清楚对方是飞弹，还是火箭哦，承载火、运载火箭跟飞弹差距很大哎。再来哈、哦，这个谈到这个罗志正啊，那我们都不提啦，看老百姓相不相信民进党、民进党讲啦，我不敢讲哈、哦，看过罗志正哈、哦、的的一种所谓的床上功夫影片哦，在在台湾至少我看一百万人以上，所以大家来做评论的，你讲的不讲的废话，没有人相信的啦哦。那这个游泳讲对啊，选民不是笨蛋呢、啊。而且你透露这个蔡英文的对话，请问你是，如果说你是床上拍的影片呢、啊，是你自己欣赏，或者露出去，我们没有意见啊，或者是你为了少指化而努力，我们也没有意见啊。可是你今天跟蔡英文对话，你录跟蔡英文录蔡英文的音是做什么？是给谁啊？啊，有谁会买你的录音带？你难道会自己在家里欣赏说我跟蔡英文的对话吗？你有病吗？如果不是有病的话，就想要卖给谁？我高度怀疑你是卖给大陆，你什么身份？先讲清楚，这是国安问题。偷录总统的录音带，绝对是国安问题。啊,啊，这是渗透法，以严格要去处理的。但民进党装作没事，装作没事啊。那这个陈建仁，我实在不想他了。他说高端啊，是片面解约，违背诚信。请问一下陈建仁，你是不是高端的护航骑士？你这标准的高端骑士，当时你还很很骄傲，而我也是被高端实验的对象之一啊。不是吗？公开的帮高端在怎么做促销，就是你陈建人嘛？你现在还有什么脸在讲这个东西啊？至于这个废死的议题哦，我觉得柯文哲哈、哦，这个不愿意正面回应啊，要么执行死刑啊，要么修改法律终身监。哎、啊，你到底想怎么样？你到你总该你想你想选中人要讲一个嘛？很简单，我们这次选举哦，没有什么太复杂的议题。如果你支持民进党赖清德。哎、欸，这个未未处死刑，我们托给赖清德。如果你支持侯友谊，这个要严格的要去反对废死废除死刑，那就投票给侯友谊。那如果模棱两可，你不晓得怎么办的话，那就支持柯文哲嘛，就这么简单啊，对不对？啊，再来哈、哦，庄敬诚讲那什么废话，什么两公约，美国签两公约，日本签两公约，韩国签两公约，通通执行死刑。两公会跟执行实行没有什么关系嘛？怎么拿这个来骗人呢？废死联盟在骗人，民进党也拿这个来骗人。我们法律上面废除死刑是事实，但是法务部的行政命令废除死刑，这就是我们目前的现实。民进党自己搞的，不需要立法院同意，他自己就用,用行政规定废除死刑。那请问你是我们这投票要怎么决定啊？很简单，如果你。认为不应该废除死刑，民进党已经是废死联盟的一个附随组织。如果你反对这件事情的话，用选票推翻民进党。好，对于这一次废死啊，到底你表态没有啊？至少我们现在看到的就是柯文哲他的讲法，哎，有点模棱两可，但是他有回应啦，有他一个说法。但是呢，在侯友谊的部分，他是很明确的说他。反对废死这么一件事情，赖清德一直都没有给予回应。好，这个还是必须他们讲一下，因为他没有一个直接的态度出来呼吁他啦，能够讲出来。好，不过呢，另一件事情则是罗志正这边了，他强调，不管影像，不管声音，黑龙不是哇，黑龙 gay， 那个都跟中国借选有关系。哎，可是想要请教一下盛丰委员，在选前这个时刻，我们听到“中国借选”这四个字，好像这一次有点取代了抗中保台的声量了哈。然后呢，在今天又突然来了一个。防空警报，哎，让大家真的是有一点心惊惊嘞。不是这个防空警报绝对是蓄意的，请各位不要想了什么触控的什么什什么呃什么警告系统什么蓄意的。我把时间告诉各位，三点零四分发射，九分越过台湾南部上空，九五分钟后就越过了，差不多。然后二十一分才发表简讯。
，黄光警报就是说飞机没有来以前，就哦来了，然后大家抖起来，对不对？现在是什么？是哦已经过去了，然后十二分钟忽然想到有没有？哦忘了发警报，为什么？这个里面有人提供信息，这是一个很好的操作，结果操作出问题了，操作也就算了。不晓得是有意或是无意，这中文叫做卫星，然后呢，英文是灰弹。嗯，哎，他也好像台湾都看不懂英文的样子。是不是国防部的英文实在很差？是不是？哎，不是卫星，现在的跟跟密索汤有一样吗？对啊，<笑>是不一样的东西。现在来的跟密不不清楚。没有，我们密密索麻烦了，这密索汤比较快，密索汤比较快，<笑>是吧？张辉不这样的，这个十二分钟。是一个可怕的阴谋设计，就像两颗子弹的阴谋设计一样。你知道那个一下来，他他吓一跳，黄空警报，结果大家一看卫星，我整个办公室全部欢呼大笑。我再告诉各位，有一个游乐场啊，哎呀，很聪明，那个小编的脸书马上发出一个完全一样的警报的内容，然后呢，他们就发散的所谓的招待券有没有？全民共同接受。被闹闹成这种笑话，最后我要请问，好，你发动警报，卫星的黄警报你发射了，那我们要该怎么办？嗯，飞机来，我知道我要去躲防空洞啊。那全世界唯一的一次卫星防空警报有没有？你告诉我，要要做什么事？要做什么事啊？我我我不知道我会保护我们呢、啊。我我不知道做什么事。不知道这种，你说地震好，我我我赶快躲起来嘛。嗯、水灾我赶快搬高的地方嘛。是。那呃，这是下雨大大雨，我说，可是卫星警报，我该怎么办？哎、欸，拜托拜托，伟大的民长就告诉我该怎么办，好不好？否则你发给这个是开我玩笑嘛。还有心脏还要好一点，心脏弱一点，当时花粥要找你算账哎、欸。好，再过来，我们这个讲完之后再来看柯文哲，柯文哲这是在混，请问。终身监禁对不对？是对的。嗯，要会死，一定要有终身监禁。嗯，否则这是不通的。嗯哼。但是我们有终身监禁的法律吗？没有，没有。我们只有无期徒刑，嗯，跟死刑。无期徒刑，只要我服务服这个服役满十五年，我表现真的不错，<咳>我申请假释，有哪一条法律可以禁止假释？没有。而且十五年后人事已危啊。嗯。他他已经忘记当年是什么事了。只记得他在一中表现好与不好、啊。有啊，有个例子啊，有个基隆中学的高中生啊，拿斧头啊，把在课堂上把老师的头给砍断了、嗯。这个高中生啊，不讲不讲细节，对，不讲细节。OK， 好、嗯、，OK， 这个高中生啊，现在在做什么？在做二二八纪念基金会的执行长，二二八纪念馆的馆长。是，对啊，民进党就用这种人了、啊，好魔幻啊。不，我所以柯文哲这是在不断讲，因为他一向用这种糊弄。忽悠的方法给他混过好几次了，但是这一次，终终身监禁是对的，法律是没有的，嗯，所以他应该摆明，我主张会死的话，那我就应该终身监禁嘛，否则监禁也是会死，对啊，或或或否则是不通的嘛，终身监禁是会死哦，这个请不要忘记了。最后一个就是罗志正，不是你的私品德的问题，你去跟随上场自己怎么偷拍，那是你家的事。但是，当你收知这是中共借钱，你有没有？这是什么问题？这是公共问题。嗯，公共问题你不能逃避，你必须告诉我们真的假的。现在已经出来了，真的假的已经清楚了，只是你不敢去揭开而已啊！哎，赶快去揭开呗，是吧？所以已经不是你的私德问题，私德问题是你跟你太太的事情。嗯，还有现在你已经是公部门的问题，更重要的，你这些路，蔡英文的音什么意思？你刚才讲要卖给谁，对不对？对，不管他有没有卖给谁，这是严重的违反政治伦理，已经没有资格当立法委员了。好、哦，伦理跟国安其实也有关系啦。那不过呢，回过头来我们要讲一下这一次的这个争议。哎，赖比奥老家现在呢，大家也持续的在记得那个违建，哎，怎么还没有拆？那其实呢，在最近也看到我们刚刚有一个这个报道啦，哈，就讲说呢，开发村那边其实过往呢也有其他的这个矿工子弟，他们就讲他们当年老家呢被迫迁移，然后呢，后来就有一位。前北县的议员唐友吉，他就出来讲说，他跟他妈妈很好，跟赖清德的妈妈很好，好每年过年都要去拜访。但是他说赖清。
心德的妈妈，很早呢就没有住在老家这一边了啊，所以呢，他我们刚刚有特别强心是没有在万里老家，他他他强调是没有住在老家啊。不管怎么样啦，这件事情到目前为止，大家还看到警察在现场啊，警察在现场，大家就问说，哎、啊，为什么还要警察？国安人员都走了，为什么还要警察？他讲法是说呢，哦，因为这边。人潮络绎不绝啦，啊！大家乱停车造成交通阻碍，啊！按喇叭造成长者困扰，所以呢，在这边还是有警察来这边重点巡逻，让大家呢开始在想这件事情到目前为止，哎、欸，一直吵，可能会吵到最后一天呢、啊。嗯，呃，刚刚您的讯息很丰富，已经告诉大家，这个第一个，他不是赖清德出生小时候的老乡，因为他已经被迫迁移了，所以并不是他最早的居住的地方。嗯没有没有没有，他他是说，就是他当年他有跟他妈妈友好的时候，每年过年都是他家。不过后来呢，他的了解是赖金德的妈妈很早就没有住在老家这里，对,对、嗯，所以他的妈妈很早就没有住在老家了，而且也不确定他现在那个房子是不是最早他爸爸住的房子。哎，这点他们没有触及，没有办法处理，没有触及，也就是没有办法去证明说那个地方就是他爸爸最早在当矿工的时候住的地方。嗯，这是第一个。第二个呢，我们都已经多次的说，这家公司在很早五六年的时候，嗯，他们已经封坑了，嗯哼，而且六二年左右的时候，这家公司已经解散了，所以他的矿工的这些产权已经不没有了，嗯，那因此这个地方的违建、嗯，那到底是如何取得？嗯、是另外在购买，还是是啊、嗯呃、取得了这块土地、嗯、后面的土地确定不是他的是违建？嗯哼，那既然是违建，而且是不断的扩大。到现在，所谓的至少应该有几十平，甚至到有人估，连空地可能有两百多平。嗯，这么多的土地的时候，会造成很多人去打卡，就是因为他拒绝拆解。嗯，他拒绝拆，所以才会造成打卡。嗯，那既然去打卡，然后他干扰到他的邻居，那就是赖清德要负责任呢。嗯，他拆掉了就不会干扰邻居了。那为什么还要在动员警力去维持秩序？这一些延续不断的一直争议。归咎原因就是因为赖清德坚持不肯拆掉他自己的违建，所以才造成这么多的问题嘛。那他要伪装成为说是怀念老家，那他有人说他妈妈早就不住在那里了。那这样的情形下，我们就可以知道说，哦，之前创造出来的就是一种亲情的神话，但是它并不是事实，它并不存在，那是一种。为什么要制造？那就是要欺骗一般的老百姓，或者叫蒙混我们的一般的老百姓嘛。另外，承建人没有道理是在哪里？政府跟民间签的保密协定，通常政府都会有个保留弹书，一旦需要，政府有权利解密。也就是说，这个是政府会把最后的刀子拿在自己手中，从来没有过一个政府会把最后的刀子交在交在厂商手中，说我们签的保密协定，那我就。永远要保密，因为政府为什么有时候要解密？是因为他公务上的需要，有可能是立法院的需要，有可能要到法庭呈证供的需要等等。所以通常政府会把最后的权利掌握在手中，从来没有一个政府或者哪一个国家的政府会把最后的权利交给厂商，会把权利交给厂商的绝对有问题。嗯，好，到目前为止呢，我们就想问，到底问题在哪里？啊重点在哪里